こんにちは、みすずです。今日は材料2つのガトーショコラ、えー。我が家のバレンタインの定番で結構もう何年もこればっかり作ってます。クリスマスなどにもぜひどうぞ。材料はこちら。えー、だいたい一般的な板チョコレート1枚に対して卵1個の割合で作ってあげるといい感じになります。あとはお好みで分量調節してください。では作り方です。まずは1 5ンチ丸型にオーブンシート敷き込みます。えー、肩の底の長さの2倍ぐらいオーブシートをカットしてもらって底と側面を取ります側面は肩の高さより1センチぐらい長めに長めの幅で2枚カットしてあげてください下から1センチのところで折ってその折った部分に、えー、ハサミで斜めに切り込みを入れていきますこうすることによってこの円形に沿いやすくなりますもう1枚も同様に下 1cm 折って折った部分を斜めに切り込み入れます側面に沿わせたら最初に取った底の板をはめて出来上がりです KGI チョコレートを使います血糖値の上がりにくいチョコレートです他に低糖質チョコレートとかも売られてるのでそういったものを使ってもらってもいいしもちろん普通のお砂糖の入ったチョコレートでも OK です適当にパキパキ割ってくださいチョコレートは何でも作れますがこの写真は普通のチョコレートで作った同じガトーショコラです普通のチョコレートを使った方がやっぱりお砂糖が入っている分きれいに膨らむし仕上がりもふんわりして美味しくなりますプレゼントにするんだったら本当普通のチョコレートで作った方がいいと思います今回のような低 GI チョコレートもしくは低糖質チョコレートを使うとこんな感じぺったんこのケーキになるのでえ今日は1 5センチ使いますが1 2センチとかちょっとちっちゃめの型にした方が高さが出ていいかもしれないです同じ分量で型をちっちゃくした方がお好みでどうぞ先ほど割ったチョコレートをボウルに入れます溶かしていきます適当に割りましたがあの丁寧にやりたい方は包丁で細かく刻んでくださいね60度から80度ぐらいの湯煎火を切ってからボウルをのせて溶かしてあげてくださいあまり触らずにほぼ放置する感じですねお湯がもし冷めたら一旦ボウル外してもう一回あの温めて火をつけてお湯が沸いたところでまたボウルをのせて溶かしてあげてください卵を、えー、分けましょう卵黄と卵白卵白えー、と卵黄を大きいボウルの方が作りやすいですまた卵黄は室温卵白は冷たい方が綺麗に仕上がりますもし時間に余裕があったらちょっと一旦冷蔵庫に卵白を入れてあげてくださいチョコレートのボウルを確認します溶けてなかったら一旦湯煎をもう一度お湯を火にかけて温めてから再びボウルをかぶせて溶かしてあげてくださいメレンゲを作ります卵白を、えー、ハンドミキサーの羽でしっかりとほぐします。卵白には濃厚卵白と水溶卵白、ドロドロというとことサラサラというとこ2種類あるので、それらを均一にしてから泡立て始めてあげてください。泡立てるときはボウル横にして羽全体使ってあげると早く泡立ちます。今回はお砂糖入れないので、えー、とお砂糖が入った方がメレンゲの泡が安定するんですけども、今回は泡がすぐに消えてしまう、ボクボクとした泡のメレンゲになります。全体ふんわりしたら高速にしてふわふわとするまで角が立つまで泡立てていきますこの時もボウルを横にして羽を全体使うようにしてあげてくださいふんわりしたら一旦泡を、えー、ハンドミキサーを止めます同じ羽をこのまま卵黄に使います洗わずに卵黄をほぐし始めてください砂糖が入らないので色の違いはあんまりわからないんですけれども少しふんわりしてほんのちょっと白っぽくなったかなっていう感じのところまで泡立てます先ほど溶かしたチョコレートを加えましょう中に卵黄の中に空気が入っていると熱いチョコが入っても固まりにくくなりますでも他っとくとあの卵が冷たいとチョコレートがガチッと固まってしまって汚くなるのでここはものすごい手早く混ぜてくださいチョコ入れたらもう速攻で混ぜる感じですではメレンゲを加えていきましょうお砂糖入ってないのでメレンゲがすぐボソボソになります。泡立て器でしっかりと混ぜて最初の状態まで戻してから3分の1加えます。最初に入れる卵白は泡が消えちゃう卵白です。ぐるぐるっとしっかりと混ぜて卵黄のボウルの中身をふんわりさせてあげて残りの卵白が入りやすいようにしてあげましょう。一旦ゴムベラで底と側面お掃除します。
残りのメレンゲを立て直して残りの半量を加えますここからは泡消さないように注意して切り混ぜてあげてくださいマーブル状で留めます最後のメレンゲもしっかり立て直してから加えます全量加えたら泡立て器で、えー、泡を消さないように混ぜてあげましょういつまでも混ぜてても底や側面は泡立て器でなかなか混ぜにくいので最後はゴムベラに持ち替えて底、側面きれいに均一に混ぜてあげます均一に混ざったら型に流し入れていきます時間が経つと泡が消えてしまうので急いでください先ほどオーブンシートを敷き込んだ型に生地を流し入れます。入れるときは一箇所に集めてジャーっと勢いよく流しちゃう感じですね。あんまりこう触りすぎない方が泡が消えないです。全量を流し入れたらトントンと空気抜きをします。ダスターの上でちょっと2、3回トントンしてもらって焼いていきましょう。天板を入れて予熱したオーブン170度で25分ほど焼きます。お使いのオーブンによって調節してあげてください。焼き上がったら竹串チェックして火傷に気をつけて取り出しましょう。ボールをかぶせて乾燥しないようにしっかり冷ましてさらに一晩冷蔵庫で寝かせてあげてください。肩から取り出しますシートも破棄してください一晩寝かせるときはあのラップに包んで乾燥しないようにしてあげてくださいねこれで出来上がりです作った当日よりも翌日もしくは2日目ぐらいが美味しいので本当プレゼントとかにもぴったりですお好みのサイズにカットしていただいてくださいほんと低糖質チョコじゃない、低 GI チョコレートを使ってるとこんな感じで結構ぺったんこの固めのガトーショコラになります。お砂糖の入ったチョコ使うとふんわりするのでお好みで使い分けてくださいね。ちょっと苦めのカカオ多めのチョコレートなので無糖のホイップがよく合います。ピスタチオを飾りに散らしていちごとミントを添えています。最後まで見てくださりありがとうございました。クリスマスやバレンタインにぜひ試してみてください。詳しいレシピやブログにも書いてますのでそちらも見てくださると嬉しいですではまた作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いしますこのチャンネルはお砂糖をみりんなしレシピを載せています詳しいレシピはすべてブログに書いてありますまた見に来てくださると嬉しいです Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってますこちらもぜひ覗いてみてねそれではまた